ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளமா பார்க்க போறோம் கேள்வி பார்க்கும் போது கொஞ்சம் பெருசா இருந்தாலுமே ப்ராப்ளம் ரொம்ப சின்னது தான் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர் என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்இ போர்டு தான் ஸோ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டர்ல தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ல இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்ததுண்டு அதில் ஒரு சில ட்ரிக்ஸும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ நம்ம மூணாவது ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் என்ன கொடுத்துருக்கு ஹவு மச் ரைட் ஹவு மச் கரண்ட் அப்போ ஐ கேட்குறாங்க இதுலேயே நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது ஐ கேட்குறாங்க ஹவு மச் கரண்ட் வில் அண்ட் எலக்ட்ரிக் பல்ப் ட்ரா ஃப்ரம் டூ டுவெண்ட்டி ஓல்ட் சோர்ஸ் If the resistance of the bulb filament is 1200, அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கு. So, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படி கேட்டிங்கனா, first, we will write the solution part. அதாவது, given data என்னன்றுது முதல்ல நம்ம எழுதிக்கிலாம். So, given data. So, இதிலருந்து, light, அப்படி கொஷ்சின் முட்டு மேல தல்லிக்கிலாம். என்ன கேட்கிறாங்க, first, given data. Right, given data. நமக்கு வந்து கரண்ட் கொடுத்திருக்கு இந்த கலர் ரொம்ப கேவலமா இருக்கு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கு வோல்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்டி வோல்டுங்க கேள்வியில கொடுத்திருக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் கொடுத்திருக்காங்க அந்த டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்ல இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பல்ப் ஃபிலமெண்ட் அப்போ ஆர் தான் இல்லையா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஹோம் திஸ் இஸ் த யூனிட் ரைட் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி இது தான் ஹவு மச் கரண்ட் அப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப இது ரொம்ப ஒரு டைரக்ட் கொஷனுங்க நம்ம ஹோம்ஸ்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா V directly proportional to I in a particular form. So, this is what we are going to say. V which is equal to I times R. This is the Ohm's law. And R is nothing but the resistance of the conductor. This is what we are going to say. And at the same time, this is what we are going to say. This is what we are going to say. இந்த formula, we are going to interchange. Now, we are going to say voltage is I times of R. I வேணும் அப்படின்னா வி பை ஆர் ஆர் வந்து இந்த பக்கம் வந்துடும் ஏன்னா அது இங்கே மல்டிப்ளைல இருக்கு இப்படி வந்துச்சுன்னா டிவிஷன் இல்லையா ரைட் அப்போ ஆர் வேணும்னா வி பை ஐ இதுதான் டேம் இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ல என்ன கொடுத்துருக்கு வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரெண்டு முக்கியமான ஃபார்முலா இருக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா க்யூ பை டி இன்னொன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்ப நமக்கு கிவன் டேட்டா எப்படி இருக்கு நமக்கு வந்து V கொடுத்திருக்காங்க R கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஃபார்முலா என்ன I ஈக்குவல் டு V பை R அவ்வளவுதான் வேற எந்த ஃபார்முலாவும் கிடையாது அப்ப வோல்டேஜ் நமக்கு என்ன டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் டிவைடட் பை என்ன இருக்கு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஹோம் ரைட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஹோம் இப்ப நம்ம வந்து இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் Right, we will cancel that. We will keep that. Let's solve that. Now, let's look at B. Let's look at the second question. How much current will an electric heater coil draw from 220 volt? This is the same. The current is the same. How much current? I in. Right? What do you say? Voltage is the same. 220 volt. How much? 220 volt. Source. If the resistance of the heater coil is 100 volt. If the resistance of the heater coil is 100 volt. If the previous one is a filament, the filament is 1200 volt. Now, in the two cases, the resistance of the coil is 1200 volt. If the resistance of the heater is 100 volt, the resistance of the heater is 100 volt. If the resistance of the resistance of the heater is 100 volt, then R is here. How much? 100 volt. How much? It's a very direct and simple question. So, we can see what we can do here. We can see I can do here. Here is sorry, here is sorry. So, how do we say that I equal to V by R? V is 220 volt. Right? R is 100. Sorry, then R is 100. Now, we can do this very easy to solve. How? Let's see, this is 0, this is 0. Correct? So, now we can see this. இதை டூ டேபிளே சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டைம் 
இது பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டைம் அவ்வளோதான் இதோட சோழி முடிஞ்சது இப்போ இங்கே வருவோம் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கரெக்டா அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஜீரோ எடுத்தோன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வந்துடும் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இப்போ கரண்ட்டுடைய யூனிட் என்ன ஆம்பியர் அப்போ இந்த செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான விடை வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியுது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி அப்போ வி நீட் டு டூ சம் கேல்குலேஷன் பார்ட் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இப்போ அந்த கேல்குலேஷனை நம்ம பண்ண போகிறோம் ரைட் வி வில் டூ நம் ஸோ என்ன இருக்கு சிக்ஸ்டி சாரி ரைட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ரைட் ஸோ சிக்ஸ்டி அண்ட் தென் லெவன் கரெக்டா சிக்ஸ்டி லெவன் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஸோ ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறோம் ஸோ ஒன் டென் அப்படின்னு வந்தது இப்போ இந்த இடத்துல ஒன் டென் அப்படின்றது நமக்கு போகணும் இல்லையா ஸோ ஒன் டென் எப்படி போகிறது சிக்ஸ்டி டைம்ஸில் வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ் பார்ப்போம் இப்போ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ டைம்ஸ் வந்து தௌசண்ட்ன்ற மாதிரிங்க ஒன் டுவெண்ட்டி நமக்கு இருக்கிறது ஒன் டென்னு தான் அப்போ ஒன் டைம் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஆப்ஷனே கிடையாது அப்போ ஒன் டைம் போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி மாறிடும் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் ஃபிஃப்டின்னு இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஒரு டிசிமல் வச்சுருக்கோம் அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோவை ஆட் பண்ணலாம் இப்போது சிக்ஸ் ஃபைவ்ஸா எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் ஃபைவ்ஸா தேர்ட்டி இல்லையா சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போது சிக்ஸ் செவன் சார் சிக்ஸ் செவன் சார் வந்து ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் இல்லையா இப்போ சிக்ஸ் நைன் சார் எடுக்க முடியாது அதிகமாக போயிடும் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து வி கேன் டேக் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ சிக்ஸ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் விச் மீன் ஃபோர் எயிட்டி ஸோ மறுபடியும் நம்ம வந்து செப்ரேட் பண்ணும்போது திஸ் பிகம்ஸ் டுவெண்ட்டி இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு ஜீரோ ஆட் பண்ணலாம் இப்போ சிக்ஸ் த்ரீ சார் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி த்ரீ டைம்ஸ் அப்போது மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா இட் கோஸ் லைக் ஒன் எயிட்டி இப்போ மறுபடியும் செப்ரேட் பண்ணால் மறுபடியும் டுவெண்ட்டி தான் வரும் அப்போது எயிட் த்ரீ த்ரீ தான் வரப்போகுது அப்போது இந்த கரண்ட்டை நம்ம என்ன ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ கரண்ட் ரைட் கரண்ட் நம்ம என்ன சொல்லலாம் நமக்கு வந்து ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த்ரீ த்ரீ ஆம்பியர் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் இதை நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேசிக் டேர்ம்ஸ் நமக்கு புரிஞ்சதுன்னா இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு நிமிஷத்துக்கு கூட ஆகாது ஒரு நிமிஷமே ரொம்ப அதிகம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட் ஸோ மேக் அ கிளியர் வியூ அபவுட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைலாக